性的不同文化吧。那边的明星如果不是出席什么广告活动和商演，平时就会和普通人一样逛街、买东西、开车自由出行，一般不随身带保镖、戴墨镜和口罩啊啥的。早些时候，孟家会去买牛杂被拍到。还记得他们啊？一代 TVB 花旦曾有《法政先锋》代表作，自从嫁给郑伊健后，少有新闻了。早前他一个人开车从香港南湾那边到横出名的油麻的庙街，那一年下车时被记者拍到，他也发现了。不过他早已见怪不怪了，在记者不上前打扰的情况下。一身黑色装扮，还是那么酷酷的孟佳慧，随即走进了街边一家小店，买了一份牛杂，给了钱后就匆匆回到车上。不过怎么也看不出，孟佳慧已经四十五岁了。前天晚上 ，TVB 当红花旦陈伟也被拍到。当天晚上，在拍完《法证先锋四》之后，陈伟一个人收工回家。不过，先是坐出租车，在路上停在了香港太子道那边，随后在一家潮州熟食店看了一会，然后在门口和大爷大妈们一起排队，就在这里买了好几袋吃的。一开始看到了跟拍的记者，于是乎就在这里和他们聊了几句。陈伟说自己来这买外卖是买回家准备和家里人一起过自己的生日。蛋糕就不买了，说这段时间吃了好多家常菜好一些。接着和记者聊了一些关于《法证先锋四》拍剧的事宜。陈伟说，除了拍戏，还会接受 TVB 的安排去上一些法证班，了解一些专业术语和行业知识。这也许就是 TVB 一向擅长拍律政剧的缘由，不随便应付。接着，陈伟就和记者说拜拜，然后离开了。路上还遇到了认出他的粉丝，陈伟就和他们一起合影了几张照片，继续聊了一会，最后提着大袋小袋外卖坐出租车离开了。从去年开始就传出要开拍《法证先锋》续集的消息，让无数港剧迷翘首以盼啊！到了昨天，消息终于落实，在监制梅小青的带领下，《法证先锋四》正式开启式造型记者会。由份主演的艺人悉数到齐，一起来看看哈。第一男女主角确定了，那就是由 TVB 当红小生黄浩然，当红花旦律师化出演。两人都是 TVB 的资深艺人了，做拍档也是挺搭配的。李世化在《法证先锋四》中将会出演一名法医，而黄浩然则是高级化验师。李世化受访时透露，是第一次出演这样的角色，会特意做一些角色和职业的资料收集。同是女主角之一的，还有早前出演《深宫佳瑶》走红的前亚视花旦陈伟，这一次他在剧集中饰演的是科学见证主任，所以造型就是要配合霸气十足的气质。而陈伟表示很开心，这一次不用演反派。继赌成群英会后，谢霆锋爸爸一代小生谢田这位老戏骨再次得到 TVB 邀请，前来特别演出《法证先锋四》，所以造型会上他也来了，为剧集造势预热，还是那么帅气啊！再来看看主演的一众阵容，艺人谭俊念、TVB 小花黄心颖也都加盟了。TVB 被力捧的当红花旦朱成立和谭俊念一样是饰演配角之一。谭是重案组纪元，朱是重案组高级督察，造型十分酷呢。继《唐行风暴三》后，郑熙一夜再次被邀请前来出演 TVB 港剧。我对，还有这一位 TVB 去年力捧主演《雨蝶同谋》港剧的小生郑俊宏，这一次饰演男配角之一。大致上，《法证先锋四》的主演和绿叶阵容就这些啦。据透露，这部剧没多久就会正式开机拜神，然后进入拍摄期，无无意外会在明年二月份杀青，成为二零一九年的 TVB 中头剧之一。《法证先锋四》近日召开造型记者会，主演阵容正式亮相。此前对于主演阵容的各种揣测，终于有了定论。在这场发布会上现身的演员包括谭俊念、黄浩然、陈伟、朱成立、李世化。毫无疑问，他们是第四集的主要演员。此外，第四部还有郑熙怡、郑俊宏、谢雪欣
、康华、张文慈及海俊杰做配角。记者会现场还有惊喜，四哥谢贤也到场了。八十二岁的谢贤戏瘾发作，这次再次出山拍戏。四哥近来跟 TVB 有不少合作，除了拍摄综艺节目《小生区旅行》系列之外，去年也有杜成群音会在 TVB 上映。这次在拍 TVB 剧，确实令观众期待。从《法证先锋一》到《法证先锋四》，演员阵容一次次更换，这一次的阵容可以说是大换血，全部都是新面孔。不过可以放心的是，《法证先锋四》依然由梅小青操刀，哪怕再次阵容大换血，恐怕也不会阻挠铁粉的围观热情。《法证先锋四》预计登陆明年台庆档，小编已经预定了席位做忠实观众了。你呢？近日，无限经典剧系列《法证先锋》宣布开拍第四集，总监志梅小青请来重量级演员四哥谢贤压阵，并率先剧透四哥府出场就会都八星掌怪对手。三年多没拍剧的四哥，坦言自己戏瘾发作，不收求劳，哀求监制让他拍摄。谢贤、李世化、庞安俊念、朱成立、黄浩然、陈伟、黄希颖、郑希怡等人昨日以剧中造型亮相《法证先锋》IV 记者会。四哥笑言已三年多没拍剧，因为戏瘾发作，向梅小青自荐参演。他说：“我画都第四集了，都不问我四哥做，而且我看过套剧不错，我是求小青姐给我入组的。”梅小青就与告四哥会参演其中一个单元，一出场就会使出招牌都八星掌怪一位女演员。问到四哥拍剧有没有特别要求，四哥坦言不用优待，跟平常拍摄进度就可以，并说这次我不收钱来做义工，因为是我自投罗网，要我拍二十四小时都可以，总之叫我收工才收工。梅小青就称，如果要用钱请四哥，相信多多都请不起他，但已安排一队人去服侍四哥。艺人谢贤、四哥在将军澳电视成为 TVB 新剧《法证先锋》IV 式造型，四哥由黄心颖和郑希怡乔着手陪伴 CHOK 助出场。多年没有拍剧的四哥笑为戏瘾发作，主动向总监志梅小青请求拍剧，还自曝不收酬劳。他笑说：“我画第四集都问四哥，今次收钱做义工，因为戏我自投罗网。”梅小青笑说：“如果要避，我垫垫避得起钱。”四哥。四哥坦言，今次拍剧没有要求特别待遇，但梅小青执意安排了一队人特别服侍四哥。他说：“四哥好好画，二十四小时都得，可以放去先收工，各个演员戏闲就好。”四哥今次为剧集拍摄其中一个单元故事与易雪最多对手戏，饰演大佬的他一出场就使出招牌都八星掌怪一位女士，气势十足。十月二十四日，谢霆锋父亲八十二岁的香港资深艺人谢贤现身 TVB， 为电视剧《法证先锋四》制造型。转载自百家号作者豆子队长绰号四哥的谢贤，在两位女星黄心颖做。和郑希怡又的搀扶下入场，一是谢贤年事已高，二是充分证明了这位老前辈的江湖地位。转载自百家号作者豆子队长据香港媒体报道，谢贤将在《法证先锋四》中饰演剧团团长，与易雪有很多对手戏。转载自百家号作者。豆子队长谢贤上一次拍电视剧还是二零一五年的《千王之王》，这次是时隔三年再次出山接拍《法证先锋四》。转载自百家号作者，豆子队长黑衣墨镜是四哥的造型标配，这次也不例外。虽然仍然意气风发、哭劲十足，但毕竟岁月不饶人，脸上已经布满皱纹。转载自百家号作者。豆子队长这部剧有很多新演员参与，谢贤也是第一次和他们合作。转载自百家号作者，豆子队长谢贤与总监制法正先锋四梅小青合影。梅小青有金牌监制之称，精神无悔。袁正侠、洛神、绝世好大、法正先锋、宫心计及公主驾到都是他监制的作品。转载自百家号作者。豆子队长面对媒体，谢贤侃侃而谈，他对新剧也非常期待。转载自百家号作者。
斗子队长自从去年刘家豪、梅小庆夫妇重回 TVB 后，唐鑫风暴攻心计系列的续集都提上日程。让剧迷期待了将近八年的《法证先锋》四也在年初的香港国际影视展上得到准确的开拍计划，于是男女主角人选便成为各家小生花旦争抢的对象。然而，目前 TVB 能拿得出手的艺人实在是有限，所以刚开始不少爆料称 TVB 会召回佘诗曼、万绮雯做女主。不过，如今他们一个转工电影。一个过着半隐退的生活，显然不可能再回 TVB。于是又有不少网友将砝码压在了李嘉信、黄翠如、唐诗永身上。可惜已经接拍新剧的他们又不可能同时尬演两部制作。就在大家望穿秋水之际，事情出现了新的转机。先是即将圆满的李诗画表示与 TVB 正在谈续缘，还透露自己十月要开剧。这一个消息无异于告诉大家，《法证先锋四》即将开拍，而演员郑融也已确定。接下来，姜志梅、小青也一一回复了网友的询问。如今已经确认，男主谭俊彦饰演警察，女主李诗画角色未知，这也是两人继《天命》之后再次合作。